আসসালামু আলাইকুম আশা করছি আমরা সবাই ভালো আছি সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি অনার্স প্রথম বর্ষের অনলাইন ভিত্তিক ক্লাসের আমার তৃতীয় লেকচারটি ইতিমধ্যে আমরা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কপালকুণ্ডল উপন্যাসের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করেছি আজ আমরা তৃতীয় খণ্ডটি সম্পর্কে কথা বলব তবে মূল আলোচনায় যাবার আগে প্রাসঙ্গিকতার খাতিরে মোগল শাসনামল সম্পর্কে আমরা কিছু কথা জেনে অনেকটা গল্প বলতে পারো মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবুর তিনি জাতিতে তুর্কি ছিলেন তিনি ইব্রাহিম লোদীর কাছ থেকে পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে দিল্লির সিংহাসন উনি লাভ করেছিলেন এবং বলা হয় যে ইব্রাহিম লোদীর সৈন্য সংখ্যা কিন্তু প্রায় এক লক্ষ ছিল আর এদিকে বাবুরের মাত্র সৈন্য ছিল পনেরো হাজার সব মিলিয়ে পঁচিশ হাজারের মতো সৈন্য ছিল তো এইটা নিয়ে বাবর পানিপথের এখানে এসে এক সপ্তাহ আগে থেকে সে যুদ্ধ কিভাবে সে করতে পারে এই নিয়ে একটা সে ডিজাইন করেছিল এবং ইব্রাহিম লোদীকে সেখানে আহ্বান করা হয়েছিল ইব্রাহিম লোদী সেখানে আসার পরে ওই ওই সময় বাবর প্রথম কামান কামান ব্যবহার করেছিলেন যার ফলে এই অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়েও বাবর মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিলেন পনেরোশো ছাব্বিশ সালে পনেরোশো ছাব্বিশ সালে উনি মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন বাবরের প্রচন্ড তিনি আসলে শক্তিধর ছিলেন বলা হয়ে থাকে যে মাতার দিক থেকে তিনি চেঙ্গিস খান এবং পিতার দিক থেকে তৈমুর লংয়ের বংশধর ছিলেন বাবর কথাটির অর্থ হচ্ছে বাঘ তাকে বাবর নামেই সম্বোধন করা হতো বাবর বাবর নামা নামে একটি বই লিখেছিলেন তার নিজের আত্মজীবনী বলা যায় তোমরা সুযোগ পেলে বইটি পড়ে নেবে তোমাদের খুবই ভালো লাগবে বাবর কিন্তু তার পিতৃ স্নেহের জন্য খুবই বিখ্যাত ছিলেন তার পুত্র হুমায়ন এক সময় খুব সংকটাপন্ন হয়ে গেলেন তার জীবন সংশয় এরকম সময় বাবর তার পুত্রের জীবনের জন্য নানান ধরনের চেষ্টা তদবির করছেন তখন একজন দরবেশ মতো লোক আসলো এবং তাকে বলল যে তুমি যদি তোমার সবচেয়ে প্রিয় যে জিনিসটা সেটা দিতে পারো তাহলে হচ্ছে তোমার পুত্রের জীবন জীবন হয়তো ফিরে পেতে পারো তো উনি তখন চিন্তা করছেন যে কি উনার সবচাইতে প্রিয় উনি অনেক ভেবে চিন্তা বের করলেন যে তার জীবনটা হচ্ছে সবচাইতে প্রিয় এবং একটা সময় গভীর রাত হুমায়ুন শুয়ে শুয়ে আছেন যে খাটে বলা হচ্ছে যে উনি ঘুরছেন সেখানে সার্কেল করছেন এবং তখন প্রার্থনা করছেন যে আমার জীবনের বিনিময়ে আমার পুত্রের জীবনটা স্রষ্টা দুনি দান করো এবং পরবর্তীতে আমরা শুনেছি যে এরপরে বাবর ধীরে ধীরে অসুস্থ হওয়া শুরু করলেন এবং হুমায়ন উনি ধীরে ধীরে সুস্থ হওয়া শুরু করলেন তো এরকম একটি বিস্ময়কর ঘটনা তখন ঘটেছিল তো এই বাবর বাবরের যে পুত্র যে হুমায়ুন সেই হুমায়ুনের পুত্র হচ্ছে সম্রাট আকবর সম্রাট আকবর চোদ্দশো বিয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দে অমরকোটে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং উনি ষোলশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন তার এই মৃত্যুর সময়কালটাই বঙ্কিম কপালকুণ্ডল উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন সম্রাট আকবর মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন লেখাপড়া না জানা সত্ত্বেও তিনি মোগল সাম্রাজ্যের মহান সম্রাট হয়েছিলেন তাকে বলা হতো আকবর দা গ্রেট আকবর শাহের পুত্র যুবরাজ সেলিম যার উপাধি জাহাঙ্গীর তার সম্পর্কে একটু ছোট্ট গল্প বলে নেই সেটা এরকম যে আকবর শাহের চৌত্রিশ বছর বয়স তখন পর্যন্ত তার কোনো পুত্র সন্তান উনি লাভ করছেন না তো ওই সময় শেখ সেলিম চিস্তি নামে একজন দরবেশের উনি খোঁজ পেলেন সেখানে উনি খালি পায়ে তার দরবারে হেঁটে গেলেন এবং সেখানে তার মনের আর্জি জানালেন এবং তারপরে সম্রাট আকবর আসলে তার পুত্র যেটা সেলিম তার জন্ম হলো এবং সম্রাট আকবর খুশি হয়ে শেখ সেলিম চিস্তির নামে তার ছেলের নামকরণ করেছিলেন সেলিম ছোটবেলায় তাকে তিনি শেখু বাবা বলে ডাকতেন এবং পরবর্তীতে আমরা জানি যে তার উপাধি হয়েছিল জাহাঙ্গীর এই যে জাহাঙ্গীর চরিত্রটি সেলিম চরিত্রটি এই ঐতিহাসিক চরিত্রটি কিন্তু আমরা কপাল কোন উপন্যাসে ঐতিহাসিক চরিত্র হিসেবে পেয়েছি মতি বিবি এই উপন্যাসে মতি বিবি যাদের কৃপা বর্ষণ করতেন তাদের ভিতরে অন্যতম যুবরাজ সেলিমও ছিলেন 
এই সেলিমকে কেন্দ্র করে আমাদের মতিবিদীদের সিংহাসনের স্বপ্ন দেখেছিলেন সেলিমের প্রধান মহিষী তিনি হতে চেয়েছিলেন সবই ঠিক ছিল কিন্তু আরেকটি ঐতিহাসিক চরিত্র মেহের নসা সেলিমের অনুরাগিনী হওয়ায় মতিবিদীকে তার স্থান থেকে সরে দাঁড়াতে হয়েছিল এই মুগল ইতিহাসের সাথে বঙ্কিম কিভাবে তার উপন্যাসের চরিত্রগুলোকে সজ্জিত করেছেন সেটি আমরা টেক্সটি পড়ে জানার চেষ্টা করি তাহলে আমরা এখন স্লাইডে চলে যাই এবং এখানে আমি তোমাদের জন্য যে স্লাইডটি রেডি করেছি আমরা একটু সেখানে যাচ্ছি দেখো আমরা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কপালকুণ্ডলা পড়ছি কপালকুণ্ডলা তৃতীয় খণ্ড দেখো প্রথম পরিচ্ছেদ ভূত ও ভূতে এখানে এর আগে আমরা কি পড়েছিলাম যে নবকুমার এবং কপালকুণ্ডলা তাদের যে দেখা হয়েছে এবং সেখান থেকে তারা কি করেছে তারা যাত্রা করেছে তো এখানে শুরুতে তৃতীয় পরিচ্ছেদে যে যে কথাটি আছে সেটা হচ্ছে যে যখন নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে লইয়া চটি হইতে যাত্রা করেন তখন মতিবিবি পথান্তরে বদ্ধ মানাভিমুখে যাত্রা করিলেন মতির চরিত্রটি কিরকম ছিল মহাদোষ পুলুষিত ছিল এবং মহৎ গুণেও শোভিত ছিল পিতা মতিবিবির পিতা মোহাম্মদীয় ধর্মাবলম্বন করিলেন তখনই তাহার নাম পরিবর্তিত হইয়া লুৎফুল নেসার নাম হল মতিবিবি কোনো কালেও ইহার নাম নহে তাহলে আমরা জানতে পারলাম যে মতিবিবি আসলে তার কোনো নাম ছিল না তার নাম হচ্ছে লুৎফুল নেসা এবং তার এক সময় নাম ছিল পদ্মাবতী কিন্তু মতিবিবি হচ্ছে তার ছদ্মনাম যেটা কখনো সখনো সে দেশে বিদেশে যখন ভ্রমণ করতো তখন সেই নামটি সে ব্যবহার করতো তো এখানে দেখো তার বাবা ঢাকায় এসে প্রথম রাজকার্যে নিযুক্ত হলেন এবং অনেক সেখানে দেশীয় লোকজন আসে বলে উনি কি করলেন যে সমাজচ্যুত হয়ে আসলে তো থাকতে কারো ভালো লাগে না এই জন্য হচ্ছে তিনি কি করেছেন সুবেদারের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করে তিনি সপরিবারে আগ্রা চলে গেলেন আকবর শাহের নিকট এই যে আকবর শাহ এই আকবর শাহ এতক্ষণ আমরা যে গল্পটা শুনলাম সম্রাট আকবরের কথা এই আকবর শাহের কথা উনি এখানে এনেছেন যে আকবর শাহের নিকট কাহারু গুণ অবিদিত থাকিত না লুৎফুল নেসার পিতা শীঘ্রই উচ্চ পদস্থ হইয়া আগ্রার প্রধান ওমরা মধ্যে গণ্য হইলেন তা এদিকে লুৎফুল নেসার ক্রমে কি হলো বয়প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন তিনি দেখো পারসিক সংস্কৃত নৃত্য গীত রসবাক সমস্ত কিছুতে সুশিক্ষিত হলেন তো রাজধানীর অসংখ্য রূপবতী গুণবতীদের মধ্যে অগ্রগণ্য হতে লাগিলেন কোন কাজ সৎ কোন কাজ অসৎ এটা তার কাছে কোনো বিচার্য বিষয় ছিল না তার যা ভালো লাগত সে তাই করত এবং বলছে যে যখন সৎকর্মে অন্তকরণ সুখী হইত তখন সৎকর্ম করিতেন যখন অসৎকর্মে অন্তকরণ সুখী হইত তখন অসৎকর্ম করিতেন যৌবনকালের মনোবৃত্তি উদ্যম হইলে যে সকল দোষ জন্মায় তাহা লুৎফুন্নেসার সম্বন্ধে জন্মাইল মনে মনে ভাবিতেন কুসুমে কুসুমে বিহারিনী ভ্রমরীর পক্ষচ্ছেদ কেন করাইল মানে হচ্ছে সে তার পাখা কেন কাটবে যে ফুলে ফুলে সে তো মধু আহরণ করতেই পারছে এইখানে দেখো বঙ্কিম যে কথাটা উল্লেখ করেছেন যে লুৎফুন্নেসা গোপনে যাহা দিকের কৃপা বিতরণ করিতেন তার মধ্যে শাহজাদা সেলিম একজন যে সেলিমের কথা আমরা বলেছি যে সম্রাট আকবরের অনেক সাধনার ধন বলা যায় সাধনার সেই পুত্র সেলিম সেই সেলিমের সাথে যে মানে ঐতিহাসিক যে চরিত্রটা তার সাথে বঙ্কিম কি করলেন আমাদের এই লুৎফুল নেসার চরিত্রটি মার্জ করে দিলেন তো শাহজাদা সেলিম কেন মতিবিবিকে লুৎফুল নেসাকে সরাসরি গ্রহণ করতে পারছে না কারণ কুল কলঙ্ক জন্মাইলে পাছে আপন অপক্ষপাতী পিতার কোপানলে পড়িতে হয় এই আশঙ্কায় সেলিম এ পর্যন্ত লুৎফুল নেসাকে আপন অবরোধ বাসিনী করিতে পারেন নাই রাজপুতপতি মানসিংহের ভগিনী যুবরাজের প্রধানা মহিষী ছিলেন মানসিংহ মানসিংহের প্রাসাদ আছে খুবই চমৎকার তোমরা যদি কখনো ঘোরাফেরা করার এরকম সুযোগ পাও মানসিংহের প্রাসাদ অবশ্যই দেখে আসবে তো মানসিংহের যে বোন সে হচ্ছে আমাদের এই যুবরাজ সেলিমের প্রধানা মহিষী মানে প্রধান বেগম যুবরাজ লুৎফুল নেসাকে উহার প্রধান সহযোগী করিলেন লুৎফুল নেসা প্রকাশ্যে বেগমের সখী পরোক্ষে যুবরাজের উপপত্নী হইলেন তো এরপরে দেখো পরের স্লাইডে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পার্করাণী হইবেন ইহা উহার স্থির প্রতিজ্ঞ হইল কেবল লুৎফুল নেসার স্থির প্রতিজ্ঞ এমত নহে রাজপুরবাসী সকলের ইহা সম্ভব বোধ হইল 
এরকম কেন হলো কারণ হচ্ছে যে একে তো লুৎফুন্নেসা যেরকম তার রূপের বর্ণনা এখানে বঙ্কিম দিয়েছেন সেটা আছে এবং তারপরে তার সাথে তার বুদ্ধি অত্যন্ত চমৎকার ছিল এবং সবার ধারণাই হয়েছে যে সে আসলে পাটরালি হতেই পারে অপরদিকে আকবর শাহের কোষাধ্যক্ষ খাজা আয়াসের কন্যা মেহরুন্নেসা জবন কুলে প্রধানা সুন্দরী প্রধানা সুন্দরী প্রধানা সুন্দরী এই যে মেহরুন্নেসা যার কথা আমরা শুনতেই বলেছি এই মেহরুন্নেসার প্রতিদ্বন্দ্বী আসলে হয়ে গেল আমাদের এখানে লুৎফুন্নেসা একদিন কোষাধ্যক্ষ রাজকুমার সেলিম অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে আনিলেন সেই দিন মেহরুন্নেসার সহিত সেলিমের সাক্ষাৎ হইল এবং সেই দিন সেলিম মেহরুন্নেসার নিকট চিত্ত রাখিয়া গেলেন বঙ্কিম বলছেন যে এরপরে যাহা ঘটিয়াছিল ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন হ্যাঁ ইতিহাস বেত্তা যারা যারা ইতিহাস সম্পর্কে একটু জানাশোনার চেষ্টা করেন তারা জানেন যে এই মেহরুন্নেসা পরবর্তী সময়ে দিল্লিশ্বরী হয়েছিল এবং তার নামে কিন্তু মুদ্রা মুদ্রা প্রচলিত হয়েছিল তোমরা একটু ইতিহাস ও জানার চেষ্টা করবে প্রথমে আমরা আর একটু দেখো সামনে যাই শের আফগান নামক একজন মহাবিক্রমশালী ওমরাহের সহিত কোষাধ্যক্ষের কন্যার সম্বন্ধ পূর্বেই হইয়াছিল শের আফগান যে অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল বটে তো এর সাথে আমাদের কি হলো মেহরুন্নেসার বিয়ে হয়ে গেল তো যে বলছে যে যে শের আফগানের সহস্র প্রাণ থাকিলেও তাহার নিস্তার নাই ইহা নিশ্চিত বুঝিয়াছিল আমাদের লুৎফুন্নেসা কারণ যদি সম্রাট আকবরের সম্মতি থাকতো তাহলে কিন্তু সেলিম মেহরুন্নেসাকে সে কিন্তু প্রধানা মহিষি করতে পারতো কিন্তু যেহেতু সম্রাট আকবর তখনও জীবিত উনি কুল কলঙ্ক হবে এই ভয়ে কিন্তু কোনোভাবে সেই ব্যাপারটাকে প্রশ্রয় দেননি তো এর পরে দেখো বলছে যে মোহাম্মদীয় সম্রাট কুল গৌরব আকবরের পরমায়ু শেষ হয়ে আসিল যে প্রচন্ড সূর্যের প্রভায় তুর্কি হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত প্রদীপ্ত হইয়াছিল সে সূর্য অস্তগামী হইল এ সময় লুৎফুন্নেসা আত্মপ্রাধান্য রক্ষার জন্য এক দুঃসাহসিক সংকল্প করিলেন ঐতিহাসিক ভাবে এটা কতখানি সত্য সেটা বিচার্য নয় এখানে কারণ এখানে উপন্যাসে উপন্যাসে ইতিহাস যখন আসে ইতিহাসের মতো করেই সেখানে আসে এবং আমরা দেখেছি বঙ্কিম কি মানে সুনিপুণ ভাবে এই ইতিহাসের সাথে আমাদের এই মতিবিবির যে চরিত্রটি সেটাকে মার্চ করে দিয়েছেন এখানে বলছে যে রাজপুত প্রতি রাজা মানসিংহের ভগিনী সেলিমের প্রধান মহিষী খসরু উহার পুত্র এই যে খসরু এটাও হচ্ছে ইতিহাসের আরেকটি চরিত্র সেটা হচ্ছে সেলিমের প্রথম যে সন্তান খসরু হচ্ছে তার বড় ছেলে ছিল এবং সেলিমের পরবর্তী সময়ে যে সিংহাসনে আরোহণ করেছিল সে কষ্ট নয় সে হচ্ছে আমাদের খুররম খুররম হচ্ছে সম্রাট শাহজাহান তো এই সম্রাট শাহজাহান কিন্তু এই খুষ্টুকে হত্যা করেছিলেন এবং পরে উনি সিংহাসনে শাহজাহান আরোহণ করেছিলেন সেটা আমরা জানি এবং তারপরে তারপরে তো ইতিহাস সেটাও আমরা জানি যে তাজমহল আমাদের সম্রাট শাহজাহান তৈরি করেছিলেন তো এখানে দেখো যে এখানে যে খষ্টু তখন অনেক ছোট তো বলছে যে সেলিমের যে ছেলে খষ্টু তাকে নিয়ে হচ্ছে একটা ষড়যন্ত্র করার একটা চিন্তা কিন্তু আমাদের লুৎফুন্নেসার মাথায় আসলো কিভাবে দেখো আকবর সাহের পীড়িত শরীর সম্বন্ধে লুৎফুন্নেসার কথোপকথন হইতেছিল রাজপুত কন্যা এক্ষণে বাদশা পত্নী হইবেন এই কথার প্রসঙ্গ করিয়া লুৎফুন্নেসা তাহাকে অভিনন্দন করিতেছিলেন প্রত্যুত্তরে খষ্টুর জনমে কহিলেন বাদশাহের মহিষী হইলে মনুষ্য জন্ম সার্থক বটে কিন্তু যে বাদশা জননী সেই সর্বপ্রিয় অর্থাৎ তার কথা হচ্ছে যে সেলিম যদি সিংহাসনে বসেন উনি হয়তো প্রধানা মহিষী হয়ে বসছেন কিন্তু তার চাইতে আরো অনেক বেশি সম্মানজনক তার কাছে সেটা যদি বাদশা জননী হতে পারেন মানে খষ্টু যদি সিংহাসনে বসতে পারে তাহলে সে বাদশা হবে এবং বাদশার মাতা সে এবং এই যে বাদশা জননী সেই আসলে সবার উপরে এটাই আসলে আমাদের সেলিমের যে মহিষী তার স্ত্রী সে এটা বলার চেষ্টা করেছে তখন মতিবিবি বলছে যে যুবরাজ পুত্র খসরুকে সিংহাসন দান করুন বলছে তাহলে সমস্যা কোথায় আমরা সেলিমকে বাদ দিয়ে খসরুকে সিংহাসন সিংহাসনে আরোহণ করিয়ে দেয় মেহরুন্নেসার প্রতি সেলিমের অনুরাগ লুৎফুন্নেসার যে রূপ হৃদয়শেল বেগমেরও সেই রূপ এই যে মেহরুন্নেসার প্রতি তার তার যে ক্ষোভ তার যে রাগ 
সেইটার জন্য বলছে যে তার হৃদয় শেল মানে হৃদয়ে যে আঘাত সেটা বেগমের কিন্তু ঠিক একই রকম এই জন্য দুইজনের যুক্তি কিন্তু এই জায়গাটা এসে মিলে গেছে এ কথা লুৎফুন্নেসা বেগমের বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করাইলেন তিনি কহিলেন মোগলের সাম্রাজ্য রাজপুতের বাহুবলে স্থাপিত রহিয়াছে সেই রাজপুত জাতির চূড়া রাজা মানসিংহ তিনি খসরুর মাতুল আর মুসলমান দিগের প্রধান খা আজিম তিনি খসরুর শ্বশুর একজন হচ্ছে মামা আর একজন হচ্ছে শ্বশুর তাহলে তো আমাদের খসরুর সিংহাসনে আরোহণ করতে খুব বেশি বেগ পেতে হবে না তখন মতিবিবি আমাদের লুৎফুন্নসা একটা প্রস্তাব দিয়েছে যে রাজা মানসিংহকে এ কার্যে ব্রতি করা আপনার ভার খা আজিম ও অন্যান্য মোহাম্মদীয় ওমরাগনকে লিপ্ত করা আমার ভার অর্থাৎ আপনি তার মামাকে রাজি করান এবং আমি কি করব তার শ্বশুর এবং অন্যান্য যারা আছে আমি ওমরা তাদেরকে আমি রাজি করাব শুধু এই লোভে লুৎফুন্নসা এ কর্মে প্রবৃত্ত হইলেন না সেলিম চৌহাকে উপেক্ষা করিয়া মেহেরুন্নসার জন্য এত ব্যস্ত ইহার প্রতিশোধ উহার উদ্দেশ্য তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে এখানে মতিবিবি সে কিন্তু কি ছিল প্রতিশোধ পরায়ণও ছিল তো মেহেরুন্নেসার প্রতি সে কি করতে চাচ্ছে একটা প্রতিশোধ সে নিতে চাচ্ছে এরপরের অংশে দেখো উড়িষ্যা ভিন্ন অন্য আশ্রয় নাই কেবল সে স্থানে মোগলের শাসন তত তত প্রখর নহে উড়িষ্যার সৈন্য আমাদের হস্তগত থাকা আবশ্যক এই প্রস্তাবটা খা আজিবের সাথে যখন কথা হচ্ছে আমাদের লুৎফুন্নেসার তখন হচ্ছে এই প্রস্তাবটা দিয়েছে যে উড়িষ্যাতে গিয়ে তুমি কি করতে পারো কিছু সৈন্য সামান্ত তাদেরকে তৈরি থাকতে বলতে পারো তো তাহলে হবে কি আমাদের এই কাজে খসরুকে সিংহাসনে আরোহণ করানোর জন্য আমাদের কি হবে একটু সুবিধা হবে তো তখন বলছে যে তোমার ভ্রাতা উড়িষ্যার মনসবদার আছেন আমি করল মানে কালকে আগামী কাল প্রচার করিব তিনি যুদ্ধে আহত হইয়াছেন তুমি উহাকে দেখিবার ছলে করলই উড়িষ্যায় যাত্রা করো তথায় যথা কর্তব্য তাহা সাধন করিয়া শীঘ্র প্রত্যাগমন করো অর্থাৎ এখানে বলছে যে তুমি তোমার ভাইকে দেখার উদ্দেশ্যে চলে যাবে এবং সেইখানে গিয়ে সৈন্য সামন্ত সেগুলোকে তৈরি করে নিয়ে তুমি তারপরে আবার ফিরে আসবে তো লুৎফুন্নেসা রাজি হলো রাজি হওয়ার পরে সে কি করলো উড়িষ্যায় উড়িষ্যায় আসিয়া যখন প্রত্যাগমন করিতেছিলেন অর্থাৎ তার কাজটা শেষ করে সে যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন উহার সহিত পাঠক মহাশয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছে অর্থাৎ ওই যে আমরা একদম শুরুতে দেখেছিলাম যে নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে বিয়ে করে নিয়ে যখন সপ্তগ্রামে ফিরে যাচ্ছে ওইখানে চটিতে যখন আহ আসলে তার আগে যে পালকি ভাঙা ভাঙা কাঠের নিচে আমাদের নবকুমারের পায়ে পড়লো এবং সে কি করলো সেখানে গিয়ে এই মতিবিবির সাথে তার যে সাক্ষাৎ হলো এই ঘটনাটা হচ্ছে আমাদের বঙ্কিম এখানে স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন যে ওই সময়টা আসলে এই মতিবিবির সাথে আমাদের কি হয়েছিল সাক্ষাৎ হয়েছিল এখানে দেখো আমি তোমাদের জন্য একটা মানচিত্র রেডি করেছি এখানে দেখো যে কোন জায়গাটায় এখানে আমি একটু দেখাই এই যে আগ্রা এই আগ্রা এইখানে আমাদের মতিবিবি ছিল এবং এখান থেকে সে কোথায় আসলো এই যে উড়িষ্যা এই যে লাল জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ এই উড়িষ্যা উড়িষ্যাতে হচ্ছে সে তার এই কাজগুলা করলো এবং এখানে হচ্ছে আমাদের আমরা নবকুমার এবং কপাল কুণ্ডলা তার সাথে দেখা হয়েছিল পরের নিচের ম্যাপটাতে দেখো এখানে উড়িষ্যা থেকে আবার সে যাচ্ছে কোথায় বর্ধমান এই যে জায়গাটা এটা হচ্ছে বর্ধমান এই বর্ধমানে হচ্ছে আমাদের আহ মেহেরুন্নেসা সেখানে অবস্থান করছে এবং তারপরে মতিবিদিতে করলো এই উড়িষ্যা থেকে আবার বর্ধমান অভিমুখে সে যাত্রা করলো এবং সেইখানে গিয়ে আসলে এরপরে সে মেহেরুন্নেসার মনের ভাবটা জানার চেষ্টা করেছে দেখো এরপরে আমরা যাচ্ছি যে এখানে কি লিখেছে যে যেদিন নবকুমারকে বিদায় করিয়া মতিবিবি বা লুৎফুন্নেসা বর্ধমান অভিমুখে যাত্রা করিলেন সেই দিন তিনি বর্ধমান পর্যন্ত যাইতে পারিলেন না তো না যেতে পেরে উনি কিন্তু তখন সিদ্ধান্ত নিলেন যে উনি মেহেরুন্নেসার ওখানে গিয়ে তার তার কিরকম মনোভাব সেটা জানার চেষ্টা করবেন তো এখানে পেশমন যে তার দাসী ছিল তাকে মতিবিবি জিজ্ঞেস করছে যে আমার স্বামীকে কেমন দেখিলে পেশমন খুবই অবাক হয়ে গেছে যে কেমন আবার দেখিব বলছে সুন্দর পুরুষ বটে কিনা তো তখন উত্তর করেছে পেশমন যে দরিদ্র ব্রাহ্মণ আবার সুন্দর কুৎসিত কি তখন মতিবিবি বলছে যে দরিদ্র ব্রাহ্মণ যদি ওমরা হয় তবে সুন্দর পুরুষ হইবে কিনা পেশমন বলছে সে আবার কি মতিবিবি বলছে কেন তুমি কি জানো না যে বেগম স্বীকার করিয়াছেন যে খোষ্ঠ বাদশা হইলে আমার স্বামী ওমরা হইবে তখন পেশমন বলছে তা তো জানি কিন্তু তোমার পূর্ব স্বামী ওমরা হইবেন কেন 
মতিবিবি বলছে তবে আমার আর কোন স্বামী আছে আমার নয় সতীর দুই স্বামী এ বড় অন্যায় কথা এরকম যখন কথোপকথন হচ্ছে ওখান থেকে একজন যাচ্ছে ওরা টের পেলো তখন মতিবিবি জিজ্ঞেস করছে যে কে যাচ্ছে তো দেখলো যে একটা চিঠি একটা পত্র এসেছে যেটা এই পত্রটা নিয়ে সে একটা পত্র বাহক উড়িষ্যা যাচ্ছে তো বলছে জরুরি পত্র তো এই জরুরি পত্র মেহরুন কি করলো মতিবিবি সেটা দেখলো এবং পত্র পড়েই বলছে যে মতিবিবির সকল আশা ভরসা কি হলো অন্তর্হিত হলো কেন হলো কারণ এখানে কি লেখা ছিল দেখো সে সিদ্ধান্ত করেছে যে শীঘ্রই মেহরুন নেসার সহিত জাহাঙ্গীরের বিবাহ হইবে মেহরুন নেসাকে আমি কিশোর বয়সবোধি ভালো জানি একবার সে পুরো বাসিনী হইলে সেই বাদশা হইবে জাহাঙ্গীর বাদশা নাম মাত্র থাকিবে অর্থাৎ মেহরুন নেসার যে পার্সোনালিটি তার যে ব্যক্তিত্ব ছিল বলছে যে সে একবার যদি সুযোগ পায় আসলে সেই কিন্তু দিল্লির বাদশা হবে কারণ সেই ক্ষমতা এই মেহরুন নেসার আছে এবং জাহাঙ্গীর তখন কি হবে নাম মাত্র বাদশা থাকবে তো তখন সে চিন্তা ভাবনা করে বের করলো যে একটা ভরসা আছে মেহরুন নেসার চিত্ত অর্থাৎ তার মনটা জাহাঙ্গীরের প্রতি এখনো পর্যন্ত কিরূপ কারণ হচ্ছে সে তো বিবাহিত শের আফগানের সাথে তার বিয়ে হয়েছে তো এইটা যদি আমি জানতে পারি যে তার মনের খবরটা তাহলে এখন একটা ভরসা থাকতে পারে তো চিঠিতে আসলে লেখা ছিল যে আকবর শাহের কি হয়েছে মৃত্যু হয়েছে তো এখানে দেখো বলছে যে মৃত্যুকালে আকবর শাহ আপন বুদ্ধি বলে আমাদেরকে পরাভূত করিয়াছেন তাহার পরলোকে গতি হইয়াছে তাহার আজ্ঞা বলে কুমার সেলিম এক্ষণে জাহাঙ্গীর শাহ হইয়াছেন অর্থাৎ সম্রাট আকবর কি করেছেন সেলিমকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করে দিয়েই আসলে তারপরে উনি বলছে যে মৃত্যুবরণ করেছেন যার কারণে এখানে আর কোনো ষড়যন্ত্রের সেখানে তারা সুযোগ পেল না তো এরকম অবস্থায় সে কি করলো সে চলে গেল আমাদের বর্ধমানে মেহরুন নেসা যেখানে আছে সেখানে তার কিরকম মতিগতি সেটা আসলে জানার জন্য তো এখানে দেখো তার সাথে বর্তমানে সেখানে গেছে যাওয়ার পরে সে অনেক ধরনের কথা তার সাথে বলেছে কুশল বিনিময় হয়েছে তারা মতিবিবিকে সেখানে অনেক আদর আপ্যায়ন করেছে তো একটা সময় দুজন মিলে কথা হচ্ছে তো কথা হওয়ার সময় এখানে লুৎফুন নেসা কথা প্রসঙ্গে অনেক কথাই বলেছে বলার পরে আর কি জানার চেষ্টা করেছে যে তুমি তুমি কি এখনো সেলিমের প্রতি তার কতখানি অনুরাগ আছে সেটা জিজ্ঞেস করেছে তো সেটা বলছে যে না আমার এখন স্বামী আছে সেই অনুরাগের কথা সে প্রথমে সেটা স্বীকার করেনি তো একটা সময় যখন সে জানলো যে আকবর শাহ কি হয়েছে মৃত্যুবরণ করেছে এবং তোমার সেলিম এখনে জাহাঙ্গীর শাহ হয়েছে তখন মেহরুন নেসা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলছে যে সেলিম ভারতবর্ষের সিংহাসনে আমি কোথায় তখন কি হলো মতির মনস্কাম সিদ্ধ হলো তিনি কহিলেন তুমি কি আজও যুবরাজকে একেবারে বিস্তৃত হইতে পারো নাই মেহরুন নেসা গদ গদ স্বরে কহিলেন কাহাকে বিস্তৃত হইব আত্মজীবন বিস্তৃত হইব তথাপি যুবরাজকে বিস্তৃত হইতে পারিব না অর্থাৎ আমি নিজে নিজেকে ভুলে যাব কিন্তু তারপরেও যুবরাজকে কখনো আমি ভুলতে পারবো না এখানে বলছে যে মেহরুন নেসা প্রণয় শালিনী মতিবিবি স্থলে কেবলমাত্র স্বার্থপরায়ণা যার কারণে সে কিন্তু নিজের মনোভাব ব্যক্ত না করেও মেহরুন নেসার মনোভাবটা সে জেনে নিয়েছে এই লাইনটা তোমাদের ব্যাখ্যা করার জন্য আসে যে মেহরুন নেসা প্রণয় শালিনী মতিবিবি এ স্থলে কেবলমাত্র স্বার্থপরায়ণা এটা ব্যাখ্যা করার জন্য যে ওই যে সে কৌশলে জানার চেষ্টা করেছে যে মেহরুন নেসার মনের খবরটা তো সেই কৌশলে সে কি করেছে সে কিন্তু জানতে পেরেছে যে তার কি অবস্থা কিন্তু মতিবিবি মতিবিবি তার মনের ভাবটা কিন্তু মেহরুন নেসাকে প্রকাশ করেনি কেন প্রকাশ করেনি এই জন্যই বলছেন যে সে স্বার্থপরায়ণা বলেই হচ্ছে সে তার মনের যে গতি সেটাকে সে গোপন করতে পেরেছিল আর মেহরুন নেসা যেহেতু প্রণয় শালিনি সেই জন্য সে তার মনের কথাটা বলে ফেলেছে এরপরে বলছে যে মতির আশা ভরসা সকলই নির্মূল হইল তো সকলে যখন নির্মূল হলো তখন সে বুঝতে পারলো যে এখানে তার আর কোনো সুযোগ নেই তখন সে কি করলো সে ফিরে গেল আবার সেই আগ্রাতে ফিরে যাওয়ার পরে সেখানে তার আগেই তার মনে হয়েছে যে সে কি করবে সে সে এখন ওই যে নবকুমারের সাথে তার সাথে দেখা হয়েছে এবং নবকুমারকে দেখার পরে তার সেই যে সে যে স্বামী ছিল তার এবং ওই সময়কার যে বিষয়টা ওই সময় সে যে তাকে নবকুমারকে এক সময় ভালোবাসত সেই প্রসঙ্গগুলো আসলে তার মনে পড়েছে তো তখন সে সিদ্ধান্ত নিল যে আমি কি করব আমি আবার সে নবকুমারের কাছে ফিরে যাব 
তো এখানে সে ফিরে এসেছে বর্ধমান থেকে আগ্রায় ফিরে আসার পরে আমাদের যে বাদশাহ সেলিম তাকে এসে সে বলছে যে সে এখন চলে যেতে চাই এখানে তখন বাদশাহ বলছে প্রেয়সী তোমাকে আমার অদেও কিছুই নাই তোমার যদি সেই প্রবৃত্তি হয় তবে তদ্রুপে কর কিন্তু আমাকে কেন ত্যাগ করিয়া চাইবে বলছে যে তুমি তোমার চলে যাওয়ার তো দরকার নাই তুমি যদি কাউকে তোমার ভালো লাগে তুমি বিয়ে করতে চাও সেটা করো কিন্তু করে আমাকে কেন তুমি একেবারে ত্যাগ করে যাবে সেটার কি কোনো প্রয়োজন আছে তখন বাদশাহ বলছে যে এক আকাশে কি চন্দ্র সূর্য ভয়ে বিরাজ করে না এক দিন থেকে দুটি ফুল ফোটে না অর্থাৎ একই আকাশে বলছে চন্দ্র এবং সূর্য উভয় তো থাকতে পারে তাহলে সমস্যা কোথায় তখন লুৎফুন্নেসা বিস্ফারিত চক্ষে বলছে যে বাদশাহের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন ক্ষুদ্র ফুল ফুটিয়া থাকে কিন্তু এক মৃণালে দুইটি কমল ফুটে না অর্থাৎ তোমরা মৃণাল কমল যেটাকে বলছে যে পদ্ম যেটা হ্যাঁ সেই বলছে যে ওইটা কিন্তু একটা ফুলই ফোটে ওখানে একই মৃণাল একই শাখায় কিন্তু কি হয় না দুটো কমল ফুটে না তো সে ক্ষুদ্র ফুল হয়ে থাকতে চায় না এই কথাও আসলে এখানে প্রকাশিত হলো তো বলছে আপনার রত্ন সিংহাসন তলে কেন কণ্ঠক হইয়া থাকি বলছে কেন আপনার এই রকম যে সিংহাসন সেখানে আমি কেন কাটা হয়ে এখানে অবস্থান করব লুৎফুন্নেসা হৃদয় পাশান সেলিমের রমণী হৃদয় জিৎ রাজকান্তি কখনো তাহা তাহাকে কি করে নাই মনোমুগ্ধ করে নাই অর্থাৎ এখানে বলছে যে লুৎফুন্নেসার হৃদয়টা কি পাশান এবং এই যে সেলিমের যে রমণী হৃদয় রমণী হৃদয়কে সে সবসময় জয় করে এসেছে এটা বলা হয় সেলিম সম্পর্কে তো বলছে সেও আমাদের এই লুৎফুন্নেসাকে কি করতে পারে নাই মনোমুগ্ধ করতে পারে নাই তো বলছে যে এইবার পাশার মধ্যে কি প্রবেশ করিয়াছিল এই আহ এই লাইনটিও তোমাদের ব্যাখ্যায় আসে যে এইবার পাশার মধ্যে কীট প্রবেশ করিয়াছিল কোথায় সেটা হচ্ছে মতি বিবির যে মনের ভিতরে সেই কীটটা প্রবেশ করেছিল এই কথাটাই বলা হচ্ছে অর্থাৎ এই যে সমস্ত রাজস্বর্য সেখানে যে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আছে সেইটা কিন্তু তাকে স্পর্শ করে নাই সে কি করতে চাচ্ছে সে কোথায় চলে যেতে চাচ্ছে সে সেই নবকুমারের কাছে কিন্তু ফিরে চলে যেতে চাচ্ছে তো এখানে দেখো আমরা যেটা বলতে চেয়েছিলাম যে তৃতীয় খণ্ডে এই অংশ পর্যন্ত আমরা আজকে পড়লাম আজকে শেষ হলো না আজকে এই পর্যন্ত থাক আমি পরিশেষে যেটা বলতে চাচ্ছি যে এই যে ধরো যে পৃথিবীতে এই যে উল্লেখযোগ্য যে মানুষগুলো ছিলেন তাদেরকে কিন্তু সবসময় কি হয়েছে ইতিহাস মনে রেখেছে পৃথিবী মনে রেখেছে এই জন্য আমি বলতে চাই যে পৃথিবী তাকেই মনে রাখে যে সদ্গুণ সম্পন্ন যে যোগ্য চাণক্যে একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে না বললেই নয় একটি ফুলের সুগন্ধ বাতাস যেদিকে বয় শুধু সেদিকে ছড়ায় কিন্তু একজন মানুষের সদ্গুণ সব দিকে ছড়ায় তা আমি তোমাদের বলবো যে সৎ হও যোগ্য মানুষ হও ভালো থেকে সবাই ধন্যবাদ